точно лысый не медведь, ну-ка да. Нет. Это лось. Да я вижу лось. Рогатый. Вот это лось. Это лосяра. Я прямо вижу его отчетливо вообще. Это первая встреча у меня с лосем. Как мне страшно. Не бойся. Я думала, он сразу убежит. Он сейчас на нас пойдет. А нет, слушай, он не рогатый. Юга! Ю! Нельзя! Нельзя! Все, он не стоит и не ходит, и не двигает. О, пошел, пошел, пошел. Ю! Видела, какой красивый был? Ну, почти ничего не видела. Не видела? Так у меня плохое время. Юга. Это тоже, наверное, твоя первая встреча, да? да С лосем. Ну ты знаешь, кто его знает, он все время убегает. Куда-то непонятно куда. Может уже и видел свой с ним. так и спать наверное будем ну будет холодно конечно будем подкидывать друзья всем привет всем привет вы на канале ипатыча михалыч сегодня мы снова с настей и у насти первая будет ночевка такая знаете в диких условиях в палатке теплой палатке и Пока мы ехали сюда, увидели лося, это у нее максимально все желание отбило ехать сюда. Хьюга где-то бегает, здесь обнюхивает, я надеюсь, метит. Приехали мы просто сюда развеяться, отдохнуть, и чтобы приготовить одно интересное блюдо. Это будет курица под ведром. Давно рецепт мы шли, хотели попробовать, все никак не было шансов. Сейчас все для этого есть. Сейчас идем мариновать курицу. Я затоплю печь, Настя будет заниматься курицей. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно роликом делитесь с друзьями. Всем приятного просмотра. Погнали! Да, 
погнали нас жарить. И сегодня у нас курица под ведром. Что нам для этого нужно? Нужна курица. Она снимаю. А, да. Будем мариновать курицу. Взяли курицу примерно полтора килограмма. И будем ее мариновать с майонезом, с горчицей и с чесноком. Я так уже ела, было вкусно. Вот мы сейчас ее сделаем с таким же соусом под ведром. Все, добавляем на это порезанный чеснок и перемешиваем.
Сейчас сделаю такую палку, то есть пол палки войдет в землю, а курицу насадим на оставшуюся половину палки. Закроем ведром, курочка уже промариновалась, и в принципе курочку уже можно готовить. В общем-то, давайте приступаем дальше. Длинноватая. Прошло около двух часов. Я думаю, курица замариновалась, да, Настя? Угу. Запах офигенный. Давай. Отдай сюда. Как ее протыкаться? Через что? Наверное. Угу, идет, идет. Ого. Немножко не там вышло. Отлично. А, угу. Сильный ветер поднимается у нас. Засекаем 15-20 минут и проверяем курицу.
Так, друзья, прошло чуть больше, чем 15 минут. Прошло где-то минут 20-30, наверное, мы продержали курицу. Но почему-то решили, что нужно продержать еще немного. И давайте посмотрим, достанем. Вот здесь она. Опа. Уголек. Корочка Она не пухнет. Она горит вся. Вот поэтому, наверное, надо будет снарцу не только держать. Да корочка сверху только поджаривает. Это, это румяная корочка. Ты уверен? <смех> да, Саша, у нас нет другой еды, если что. Курицу отчасти удалось спасти. Подгорела верхняя часть. Мы... Она немножко подгорела. <смех> Мы ее отколупали. И вот немного филе осталось, получается. И картошка зато вкусно запеклась. Сейчас мы покушаем это, потому что еды у нас другой больше нету. Всем приятного аппетита. Да. Всем приятного аппетита. А так ничего, в целом-то курочка вкусная. Курица должна была получиться огонь, поэтому дольше 15 минут точно не держите. Ты расстроился? Ты нет? Нет. Ты посмеялась от души. Да блин, мы все равно этим наедимся. Ну вообще вкусно. Вот соусом вкусно. Фьюга. Ты только что поел. Фу, наконец-то можно расслабиться. Эксперимент с курицей получился так себе. Но на то он и эксперимент. Больше так я готовить однозначно не буду. Хьюга устал, Хьюга уже почти спит. 
Будем закидывать полную топку и спать. Показывает, что у нас сейчас 26 градусов здесь. На вот этом уровне. Ну, 25. Ну, Юрий, там все 30. На ночь дровами мы запаслись, все нормально, дров нам хватит. Заготовили бересту на ночь, потому что газ не взяли. Это моя очень большая ошибка, что я не взял газ. Ну ладно, проживем, друзья, проживем. Вот и не кажется, как будто бы ты где-то в лесу, да, и сегодня встретил лося. Как раз я только что об этом подумала. Что мы сегодня встретили лося, и палатка это все равно не изба. Это не изба, да. Это переносная изба. Хиоджик. Охранник. Хюга, покажи свои зубы. Вот они зубы. Настя уже спит. Хьюга тоже уже спит. Я подкинул в печку дров. И, короче, тоже ложусь спать. Давайте. Всем до завтра. На улице, я думаю, нулевая температура. Потому что очень быстро становится холодно в палатке. После того, как печь гаснет. Сейчас в палатке 26,4 градуса. В принципе, нормально. На улице, чтобы замерить на улице температуру, надо идти на улицу. А на улицу выходить совсем не хочется. Лишний раз выпускать тепло. В общем, всем до завтра. Было прохладно. Доброе утро. Ночка, в принципе, нормальная была. Никто нас не побеспокоил. В печку я закидывал очень интенсивно. Каждые два часа старался это делать. Но если больше двух часов проходило, то сразу становилось холодно. Настя говорит, ночью не замерзла. Все было нормально. Хьюга, ты замерз? 
Я временами подмерзал. Вот такой у нас был поход, который еще не закончился.
палатка приобрела первозданный вид. Мы собрались домой, сколько-то вещей будем увозить. Почему увозим все? Потому что скоро холода и стройка замораживается до следующего года, скорее всего. Друзья, вот такой вот у нас коротенький походец был, кемпинг. Встретили лося, было прикольно. Юга. Было страшно. Было страшно в первую очередь. Не знаю, мне... Мне показалось, что это медведь. Мне страшно не было, мне было интересно, дико прикольно. И вообще, в целом, ночь прошла отлично. Я подкидывал каждые два часа. Никто не замерз. Никто не замерз, да, кроме Хьюга. Ну, друзья, давайте. Всем пока. Всем До... пока. До новых встреч. Увидимся с вами в избушке. И, скорее всего, всю зиму будем видеться только там. Всем пока. Хьюга. Хьюга, всем пока, скажи. Всем пока, скажи, Хьюга. Заехали на то место, где лося видели, посмотреть следы. Вот. Больше, чем у Насти ладошка след. Вот он. Отчетливо наступил на него. На... Наступил на кочку. Хьюга кого-то тут чует. Ну, запах, наверное, остался от него. Хьюга кого чувствуешь? Он как нюхается. Все, едем домой.